அவர் ஒரு மதத்தை ஸ்தாபிக்க வரவில்லை கிறிஸ்தவ மதத்தை ஸ்தாபிக்க இயேசு இந்த பூமிக்கு இறங்கி வர வேண்டிய வாக்கு என்று வேண்டிய வாரங்கள் என்று சொல்லி இயேசு உங்களை அறைவு இறைக்கிறார் அதற்காக இந்த பூமிக்கு அன்பு உண்டு அன்பு உண்டு தேவனோடு கூட நம்ம இணைப்பதாக இருக்கிறது நாம் பாவியலாக இருக்கையில் கர்த்த நம்மை தேடி வந்தபடி நான் பாவியாக கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே மீண்டும் ஒரு முறை தேவ சமூகத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறேன் கர்த்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருப என்றென்றும் இந்த பூமி நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருப்பதை அனுதினமும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உணர வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஏனென்றால் தேவன் நம்மோடு கூட இருப்புதான் பெரிய சிலாக்கியம் இந்த பூமியில் நமக்கு எவ்வளவு செல்வங்கள் இருந்து ஒன்றும் இல்லை எவ்வளவு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை இருந்தாலும் சரி ஆடம்பரம் இல்லாத வாழ்க்கை இருந்தாலும் சரி பணம் இருந்தாலும் சரி பணம் இல்லாவிட்டாலும் சரி பதவி இருந்தாலும் சரி பதவி இல்லாவிட்டாலும் சரி கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த வாழ்க்கைக்கு பெயர் பூஜ்யம் என்று பெயர் கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு குடும்பம் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் கிறிஸ்துவை தங்களுடைய சொந்த ரட்சகராக தங்கள் இருதத்தில் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அனுதினமும் தெய்வத்திடம் கேளுங்கள் கர்த்தர் நலமான காரியங்கள் உங்களுக்கு செய்வார் கடந்த நாட்களில் தொலைக்காட்சி செய்தியை பார்த்து விட்டு கூட அநேகர் தேவனுடைய கிருவைகளை குறித்து பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் வட தேசங்களில் நம்முடைய ஊழியத்தின் சார்பாக மிஷினரி ஊழியங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அநேக பணித்தலங்கள் உள்ளது அவைகளை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னோடு கூட நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அவைகளுக்காக ஜெபிப்பதற்கு இது உங்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும் இன்னும் கருத்து செய்திக்குள் நாம் கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக ஒரு நிமிடம் நாம் அப்பாவின் முகத்தை நோக்கி பார்க்கலாம் தகப்பனு யார் யார் இப்பொழுது தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு முன்பதாக மன வேதனைகளோடு கூட ஆண்டவரே நிம்மதி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் உட்கார்ந்திருக்கிறார்களோ வியாதி படுக்கள் இருக்கிறார்களோ ஒவ்வொரு மீதும் கிருபையின் கரம் இறங்கும்படியாக நட்சிவிக்கிறேன் உடைய வார்த்தையில் கடந்து செல்கிற பொழுது ஒரு பெரிய விடுதலை கருத்து கட்டளையிடுவீராக எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் பரலோக வெளிப்படுத்துகிற காரியங்களை அல்லாமல் வேறு எந்த காரியங்களும் எந்த ஒரு வார்த்தைகளும் வெளிப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி இயேசு நாமத்தில் நாங்கள் உடைய சமூகத்தில் நிற்கிறோம் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இயேசு நாமத்தில் பீதாவே ஆமை தேவனுடைய வார்த்தை வருகிற பொழுது தேவன் எதை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அதை செய்துவிட்டு தான் திரும்பும் இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி நிச்சயம் இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய கிருபையை கருத்து கட்டளையிடுவாராக தேவன் ஒரு அற்புதத்தை இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டளையிடுவார் என்று சொல்லி நான் ஆழமாக விசுவாசிக்கிறேன் ஜபத்தோடு கூட நீங்கள் இருக்கும்படி நான் அன்போடு கூட கேட்கிறேன் இன்று நம்முடைய தியானத்திற்கு தேவன் கொடுத்த வார்த்தை ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒருவராலும் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் நீதியை செய்கிறவன் அவர் நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறது போல தானும் நீதி உள்ளவனாய் இருக்கிறார் நீங்கள் ஒருவராலும் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் இன்று தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு முன்பதாக உட்கார்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒருவராவது எந்த ஒரு மனிதனாலும் வஞ்சிக்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் யாராவது நம்ம ஏமாற்றக்கூடாது என்று கருத்து விரும்புகிறார் அன்று ஏதன் தோட்டத்தில் பிசாசு ஆதி மனிதனை வஞ்சித்தபடியால் தான் இந்த முழு உலகமும் பாவத்திற்குள்ளாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் இன்று அநேக கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் இந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டு அநேகர் அநேகரால் ஏமாற்றப்பட்டவராக இருக்கிறீர்கள் ஏன் நம்ம ஏமாற வேண்டும் எனக்கு வேலை வேண்டும் என்று சொல்லி யார்கிட்டையாவது பணத்தை கொடுக்கிறது சீட்டு போட்டா நிறைய பணம் என்பதற்காக எங்கேயா போய் சீட்டு போடுறது அவன் மொத்தமா சுருட்டிட்டு ஒருவன்ட்டு ஜனங்களை வஞ்சிக்கிறவனா இருக்கிறான் எந்த ஒரு மனிதன் உங்களை வஞ்சிக்க வருகிறானோ அவன் பிசாசினால் உண்டான மனிதன் அப்படி என்றால் பிசாசின் உபாய தந்திரங்களுக்கு நீங்க தப்பி ஓட வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கருத்து விரும்புகிறார் உபாகம் பதினோராம் அதிகாரம் பதினாறாம் வருஷம் சொல்லுகிறது உங்கள் இருதயம் வஞ்சிக்கப்படாதிருப்பதாக கர்த்தர் இஸ்ரோவில் ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறார் ஒருவராலும் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகாதிருங்கள் அது மாத்திரமல்ல மத்தையில் இருந்த சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசி கள்ள கிறிஸ்துகள் எழும்பி அற்புத அடையாளங்களை செய்வார்கள் அவர்களை அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் என்பது ஒரு இயலாத காரியமாக இருக்கும் அவர்களும் வேதத்தை தான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களும் ஏதோ சரியாக சொல்கிற மாதிரி வேதத்தை புரட்டிக் கொண்டிருப்பார்கள் இவைகள் எல்லாம் நீங்கள் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் இந்த காலை வேலையில் உங்களை விரும்புகிறார் எந்த ஒரு வேதத்தில் எழுதப்பட்ட சுவிசேஷத்தை அல்லாமல் வேறொரு சுவிசேஷத்தை இல்லைனால் தங்கள் மனதின் எண்ணங்களை தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிற எந்த ஒரு மனி
வந்தாலும் அவன் சபிக்கப்பட்டவனா இருக்க கடவுள் என்று சொல்லி கலாத்தீரில் பரிசுத்த பவுல் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஒரு காலம் நாம் வஞ்சிக்கப்படாது இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கருத்தர் விரும்புகிறார் ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் அன்றியும் சகோதரரே நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட உபதேசத்திற்கு விரோதமாய் பிரிவினைகளையும் இடரல்களையும் உண்டாக்குகிறவர்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருந்து அவர்களை விட்டு விலக வேண்டும் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் அப்படிப்பட்டவர்கள் நம்முடைய கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஊழியம் செய்யாமல் தங்கள் வயிற்றுக்கே ஊழியம் செய்து நய வசனிப்பினாலும் இச்சக பேசினாலும் கபடி இல்லாதவருடைய இருதயங்களை வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அநேகரை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் இருக்கிற விசுவாசிகளை அநேகர் வந்து ஏதேதோ காரியங்களை சொல்லி வஞ்சிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இவர்களுடைய கண்களுக்கு நீங்கள் தப்பி விலகி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கருத்தர் விரும்புகிறார் ஊழியக்காரர் என்ற போர்வையில் தான் வருவார்கள் பெரிய பிரசங்கியார் போர்வையில் தான் வருவார்கள் ஆனால் அவைகளுக்கு நீங்கள் தப்பி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னார் வேத வசனம் உங்களுக்குள் குடியிருக்க வேண்டும் வேத வசனம் உங்களுக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் சபை கூடி வருவதை விட்டுவிடாது இருப்போமாக சபை ஆராதனைகளில் கட்டாய நீங்கள் பங்கு பெற வேண்டும் தேவனுடைய வசனம் உங்களில் கிரியை செய்ய வேண்டும் அப்படியானாலும் இப்படிப்பட்ட நய வஞ்சகர்களுக்கு நீங்கள் நீங்களாக்கப்படுகிறீர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் பிசாசு ஒளியின் தூதனை தரித்து கொண்டு ஏமாற்றி விடுவானே வஞ்சிக்கப்படாதபடி எச்சரிக்கையாக இருக்கும் இன்றைக்கு யாரு யாருக்கு துரோகம் பண்றா வசனத்தை பேசிக்கொண்டே தான் வருவார்கள் வசனத்தோடு தான் நுழைவார்கள் வசனத்தை அப்படியே வியாக்கியானம் செய்து போல செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் தான் நமக்கு துரோகம் செய்கிறவர்கள் ஏதன் தோட்டத்தில் அதுதான் நடந்தது என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் எனக்கு பிரியமானவர்களே உன் பாகமும் முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் உன் தேவனாய சத்திற்கு செவி கொடுத்து இந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற அவருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் கை கொள்ளும் போதும் உன் தேவனாய கர்த்தடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் திரும்பும் போதும் கர்த்தர் உன் பிதாக்கள் மேல் சந்தோஷமாய் இருந்தது போல உண்மையிலும் உனக்கு நன்மை உண்டாக திரும்பவும் சந்தோஷமாய் இருப்பார் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் தேவனத்தில் அன்பாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் கை கொள்ளும் பொழுது கர்த்தர் இந்த வஞ்சகர்களுக்கு நீங்களாக நம்மை விடுவிப்பார் எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய ஜனங்களை எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை வெற்றிக்கு அடிப்படை காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான் வேத வசனத்தை நன்றாக வாசிப்பது நன்றாக ஜீவிப்பது இதற்கு மிஞ்சது இந்த பூமியில் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி இந்த காலவேளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எஸ்ராவை பாருங்கள் ஏழாம் அதிகார பத்தா வசனத்தில் கர்த்தருடைய வேதத்தை ஆராயவும் அதன்படி செய்யவும் இஸ்ரோவேலின கட்டளைகளையும் நீதி நியாயங்களை உபதேசிக்கவும் எஸ்ரா தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தான் ஆறாம் வசனம் இந்த எஸ்ரா இஸ்ரோவேலின் தேவனாய கர்த்தர் அருளிய மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலே தேரின வேதபாரனாக இருந்தான் அவனுடைய தேவனாய கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் இருந்ததினால் அவன் கேட்ட விலை எல்லாம் ராஜா அவனுக்கு கொடுத்தான் வேத வசர்களை நாம் மூழ்கி இருக்கிற பொழுது எந்த ஒரு மனிதன் உங்களை வஞ்சிக்க முடியாது அது மாத்திரமல்ல வேத வசங்களில் மூழ்கி இருக்கிற பொழுது தேவனுடைய கரம் நம்மோடு கூட இருக்கும் என்னால் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையாக மாறும் ஏன் என்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் தோல்வி ஏன் கவலைகள் ஏன் கடன் பிரச்சனைகள் ஏன் ஏராளமான காரியங்களால் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகள் வெளியே சொல்ல முடியாத காரியங்கள் நமக்குள் ஏன் இருக்கிறது சங்கீத புஸ்தகம் துணைத்தோராம் அதிகாரம் பதினான்கு வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாக இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் ஒன்றே ஒரு காரியத்தை நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவர் மேல நீங்க வாஞ்சியாக இருக்கிற பொழுது கர்த்தர் நய வஞ்சகர்களின் கரங்களில் இருந்து உங்களை விடுவிப்பார் வஞ்சகங்களை பேசிக் கொண்டு தூற்றி தீர்கிற மனிதரின் கண்களுக்கு உங்களை அவர் நீங்களாக்கி பாதுகாப்பார் இந்த பூமியில் உங்களுடைய இருதயம் வஞ்சிக்கப்படாதிருக்க இடம் கொடுங்கள் எவனாவது வேதத்தை சொல்லிக் கொண்டு வேத வசனங்களை சொல்லிக் கொண்டு உங்களை வஞ்சியாதபடி நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் ஒன்று சாமியில் பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது மனுஷன் பார்க்கிறபடி அவர் பார்க்கறது இல்லை மனுஷன் முகத்தை மட்டும் பார்க்கிறான் தேவனோ இருதயங்களை பார்க்கிற கருத்தர் தேவனிடத்தில் நாம் பற்றுதலாக இருக்கிற பொழுது உங்களுடைய குடும்பம் பாதுகாக்கப்படும் எப்படி பற்றுதலா இருக்க முடியும் எப்படி இருக்க முடியும் நய வஞ்சகங்களோடு நம்முடைய இருதயம் இருமாப்பு இல்லாத இருதயமாக நம்முடைய இருதயம் இருக்க வேண்டும் கடினம் இல்லாத இருதயமாக நம்முடைய இருதயம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்து பாருங்கள் தேவனோடு கூட நெருங்கி வாழ்ந்து பாருங்கள் சிலர் சொல்லுவார்கள் ஐயா நான் உபவாசம் இருக்கிறேன் நன்றாக ஆலயத்திற்கு செல்கிறேன் ஏராளமான காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இன்னும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் தீரவில்லை கவலைகள் தீரவில்லை என்று சொல்லுவார்கள் நான் அவர்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய இருதயம் முழுமையாக தேவனைய சார்ந்திருக்கும் என்று சொன்னால் கொண்டு போட்டால் உண்மையாக இருப்பேன் என்று சொல்லி சொன்னால் கால் வயிறு கஞ்சி குடிச்சாலும் பரவாயில்லங்க மூணு நேரம் சாப்பிடற அவசியம் இல்ல கால் வயிறு கஞ்சி குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் உயர்ந்த மனிதனை உயர்த்துவார் தேவனுடைய இருதயமும் உங்களுடைய இருதயம் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது இதை
ஒரு டைகர் வர முடியாது அது எப்படி மார்க் பண்ணுவா தன்னுடைய யூரின் வச்சு அந்த ஏரியா மார்க் பண்ணிக்கணும் இத மாதிரி இன்றைக்கு ஒரு சில வருந்தத்தக்க விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் சபைக்கு நன்றாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு விசுவாசி நல்ல டோனர் அதிகமாக காணிக்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டோனர் திடீர்னு ஆண்டவரால் ஏவப்பட்டு ஒரு மீட்டிங் அவர் நடத்திட்டார் தனியா அவர் வீட்லயோ ஒரு மண்டபத்திலே நடத்தி விட்டார் என்று சொன்னால் இல்லை என்றால் ஒரு சபை ஆரம்பித்து விட்டார் என்று சொன்னால் அவர் ஏற்கனவே சென்று கொண்டிருந்த அந்த சபையின் போதகருக்கு இன்று கேள்விப்பட்டதை நான் சொல்லுகிறேன் சபையின் போதகருக்கு ஒரு வேதனை வந்து விடுகிறது என்ன வேதனை இந்த டோனர் நம்முடைய சபையை விட்டு போய்விட்டால் காணிக்கைகள் போய்விடுமே அப்படியானால் இவங்க எல்லாம் கஸ்டமரா விசுவாசிகள் எல்லாம் சபைக்கு வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கஸ்டமரா கஸ்டமராக பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஊழியர்கள் தான் இப்படி செய்வார்கள் இப்படிப்பட்ட ஊழியர் உங்களுடைய இருதயத்தை வஞ்சிப்பார்கள் இவர்கள் தான் வஞ்சிக்கிறவர்கள் அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஊழியத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற பொழுது சந்தோஷத்தோடு கூட வந்த ஏற்றுக்கொள்ளார் என்று சொன்னால் அவர்கள் தேவனுடைய உண்மையான மனிதர்கள் இந்த பூமி தேவனை அறிகிற அறிவினர் நிறைந்திருக்கும் இன்று கருத்திற்கு தேவை ஏராளமான ஊழியர்கள் ஏராளமாக பிரசங்கிக்கக்கூடியவர்கள் சுவிசேஷத்தை சுமந்து செல்வதற்கு ஏராளமான மனிதர்கள் தேவை கருத்துடைய தேவனுடைய தாசங்கள் தேவை இவங்க விட்டுவிட்டு ஏதோ ஒரு ஏரியா எனக்கு மட்டும்தான் இந்த ஏரியாக்குள்ள வேற எந்த ஊழியக்காரன் நுழைய கூடாது நாய் கூட தான் செய்யும் ஒரு ஏரியாக்குள்ள புது நாய் வந்து எல்லா நாய் சேர்ந்து துரத்தும் இதுவா வாழ்க்கை வஞ்சிக்கப்படாதபடி எச்சரிக்கையா இருங்க உடைய இருதயத்தை எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த ஒரு ஊழியக்காரன் வஞ்சிக்க கூடாது தேவனே உடைய இருதயத்தை அவருடைய கரங்களை வைத்து உங்களை பயன்படுத்துற ஏற்ற பாத்திரமாக அவருக்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தரை தேடுகள் இருதய மகிழும் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கு காத்திரு அவன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார் நன்றாக ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் எவனும் என்னுடைய இருதயத்தை வஞ்சிக்க முடியாது என்னை ஏமாற்ற முடியாது என்ற ஒரு தைரியம் உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் சங்கீதக்காரன் இப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறார் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது அவன் தேவன் அருளிய வேதம் அவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறபடியினால் அவனுடைய நடைகளில் ஒன்று பிசகுவதில்லை ஒன்று தாறுமார போகாது எந்த ஒரு மனிதனை ஏமாற்ற முடியாது எந்த ஒரு மனிதன் உங்களை வஞ்சிக்க முடியாது நீங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது அநேகத்தின் மீது கருத்து உங்களை அதிகாரியாக வைப்பார் குப்பையில் இருக்கிற ஒரு மனிதனை கோபுரத்தின் மீது வைக்கிற கருத்தார் உங்களை தோலின் மீது தூக்கி சுமப்பார் இந்த நாட்களில் அநேகர் தங்களுடைய நண்பர்களோடு கூட சேர்ந்து தொழில் செய்கிறேன் என்று சொல்லி பணத்தை ஏமாந்தல் ஏராளம் கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் தான் இருப்பார்கள் என்னுடைய நண்பன் என்னை ஏமாற்றி விட்டான் என்னுடைய உறவினர் என்னை ஏமாற்றி விட்டார்கள் பிள்ளைகள் என்னை ஏமாற்றி விட்டார்கள் என்னுடைய தாய் தந்தை என்னை ஏமாற்றி விட்டார்கள் இப்படி எல்லாம் சொல்லுற அநேக தொலைபேசி செய்திகளை நான் அனுதினமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் உங்கள் இருதய வஞ்சிக்கப்படாதிருக்க உங்களுடைய நன்மை ஒரு மனிதனும் எடுத்துக்கொண்டு போகாதிருக்க தேவன் பேரில் பட்டுதலாக இருங்கள் தேவனோடு கூட ஒப்புரவாக இருங்கள் தேவ விழுந்து கடங்கள் கர்த்தர் பூமியில் உங்களை உயர்த்துவார் உங்களை உயர்த்துகிறது பூமியின் கோத்தரத்தர் எல்லாரும் பார்ப்பார்கள் இதோ நீ அறியாதிருந்த ஜாதியை வரவழைப்பா எப்போது தேவனுடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து இருக்கிற பொழுது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு சொல்கிறது தாவிதை இருதயத்தில் ஏற்றவனாக கண்டேன் ஏன் தாவிதனுடைய வாழ்க்கை அப்படி இருந்தது மூன்று வேலை ஜெபித்தான் நான்கு வேலை ஜெபித்தான் பத்து நேரம் ஜெபித்தான் நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் ஜெபித்தான் சுரமண்டலங்களினாலும் தம்புருவினாலும் கர்த்தரை அவன் தேடினான் சொல்லி வேதம் சொல்கிறது அவரை அவன் சார்ந்திருந்தபடியினால் அவரோடு கூட அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தபடியினால் அவனை வெற்றி கொள்ள எவராலும் முடியவில்லைவனாலும் <laughs> வெளிப்பாட்டைப்பாட்டில் <laughs> ஒருத்தர்ட்டத்தை <laughs> கட்டுவதற்காக ஒரு 
தேவனுக்கு உண்டு மனைவிக்கு உண்டு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உண்டு இதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அதனால தேவன் பரிசு தாவையோட வல்லமை இந்த நாட்களில் கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொருக்குள்ளும் ஒவ்வொரு மேலும் அவர் இருக்கிறார் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக் கொள்ளுங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கும் கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள ஊழியர்களும் கள்ள அப்போசர்களும் கவனம் உள்ள வேலையாட்களும் எழும்பி உங்களை வஞ்சிக்காதபடி எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அதற்கு கிறிஸ்து ஒருவரே உடைய கரங்களை பற்றி பிடித்துக் கொண்டு உங்களை வழி நடத்தி செல்கிறவர் நாம் ஜெபிக்கலாம் தகப்பட நீ என்ன சொன்னீங்களோ என்னோட ஆவில் வெளிப்படுத்திய காரியங்களை நான் இவர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் கர்த்தற்குரிய செய்வீராக இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் என பிரியமானவர்களே வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் வேத புத்தகத்தில் நன்றாக வாழ்ந்துருங்கள் அணுதினமும் அதை படியுங்கள் கர்த்தரோடு கூட பேசுங்கள் கர்த்தர் அளவர் ஆமேன்